Hello, hello, good evening class. How are you guys? Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, teacher. Hello. Hello, hello. Good evening. Hello, good, good morning. Hello. Ah, good, evening. good evening. Good evening. Good evening. Yes. How are you? ¿Cómo están? Bien. Very good. Excellent. Okay. That's great. So nice to it's a pleasure to have you here again, guys. And we're going to start a new week. Vamos a empezar una nueva semana, chicos. Espero que hagan con las pilas superpuestas, así como nos despedimos el, el viernes, que no tenían sueño. <laughs> Ganas de ir a comprar. Ganas de ir a comprar, tampoco tenía. De salir corriendo el viernes. El, el, el viernes para amanecer el sábado. Ya, en, en cualquier sí. lado. 24 me dije la bicicleta. Ok. Yes, hold on. So today is our session 15. Hoy es nuestra sesión número 15, chicos. Y prácticamente pues nos queda una semanita ya. De ahora en adelante. Bueno, mañana en adelante una semanita para completar el módulo. Así que por favor tratemos de no faltar y de estar en la clase completa para que no les vaya a afectar el porcentaje de asistencia. Vamos súper bien con las actividades. Eh, felicitarlos por eso también entonces que no nos vaya a pasar de verdad que por la asistencia ok so just let me share with you a ppt and let's see where is the rest of the class vamos a ver y que se me ha hecho el resto del equipo a donde está no los veo. Bueno, ya tenemos a la mitad ahí, veamos. ¿Quiénes más nos hacen falta? Ya están activando sus camaritas. Hello, Gerson. Hi, Tatiana. Hi, teacher. Hello, hello. Hola, hola, buenas noches. Hello, good evening. Let's see. Okay, Wilbur. Oscar, hello, Xavier, um, Marlene, okay. Ok, quizás la conexión a internet, Marlene. Bueno, probablemente por las lluvias. Ok, let's see. Um, Sarita, welcome. Leticia, welcome. Nailea, hi, Nailea. Nos dejó acá abandonados el día de su cumpleaños. No, 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 no se me ha olvidado. <ríe> ok, pero esperamos que la haya pasado súper bien. <ríe> sí, no, 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 Nosotros no sabemos qué pasa el día. <ríe> ok, Marlene, quizás sería mejor sin los audífonos, tal vez. Porque a veces dan problemas. Hello, Fátima, how are you? Hello, teacher. Hello, hello, Melissa, welcome. Hello, Nell, too. Okay, so we're going to start, guys. And uh, since in the last week, well, last week we talked about some double H questions, right? Unit three. So right now, we're going to start with this game and I'm going to divide that class in two. Okay. Let's see, let's divide the class. Gerson, Nailea, Leonel, Fatima, and uh, let's see. One, two, three. Okay. Fátima, Gerson, Nailea, Leonel, Karin, Janet, Melissa, and Sarita, you are team one. Equipo uno. And let's see, Tatiana, Oscar, 
Marlene, uh, Rudy, bueno, Marlene está bien. And let's see, Leticia. Todavía Leticia no conecta el audio. Vamos a robarnos uno del equipo 1. Le vamos a mandar a Sarita al equipo 2. Okay. Okay. Leticia, team 2. Leticia no, no sé si tiene conectado acá el audio. Ok, bueno, Oscar también. Vamos a dividirlos nuevamente. Fátima, Gerson, Nailea, Leonel, Team One. Okay. Noemi, okay. Janet, Melissa. Let's see who else. Me perdió. Tatiana, me pasa equipo, equipo dos. Uh, Rudy and Leticia, Team Two. Okay. Más o menos nos quedaron los equipos. ¿No? <laughs> Let's see. We're going to start, guys, um, with the class. And let's see. Team one, please select one number. And remember, you have to tell me that correct double H word. Tiene que decirme la, la eh, double H word correcta. Le va a aparecer ahí una, una pregunta. A question is, will be shown. Let's see. Team one, please pick a number. Pick a number, team one. Go ahead. Seven. Number one. Number? One. One. Okay, let's see. Does she live in Berlin? So what is the correct double H question? What? Where? Where does she where live? Where, 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 does, where does she live? Where does she live? Where does she live? So I'm going to give you 15 seconds. Vamos a hacer más rápido. Van a tener 15 segundos. Y lo vamos a ir reduciendo. Let's see. Team two. Mm -hmm. Select a number, please. Team two. Seven. Seven. Okay. Are my keys at home? One, two, three, four. Yes. Go. Go. Yes, what's the answer? Five, four, three, two, one. And what's where? the answer? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Where? Where? where. Okay. Where? Where? Team one, please pick a number. Six. Six. Number 12. Okay. Six. Bam. Lose five points. Ah. Nice. Team one. That hurts. Let's see. Oh my God. <laughs> yes. Okay, Leticia. Don't worry. Leticia está bien, Leticia. Comprendemos. Esperamos que se pueda escuchar mejor más adelantito. O si no, pueden quitarse los audífonos. A veces está bien esos tan problemitas. Team two, please pick a number. Number four. Four. Okay, let's check number four. It's your birthday. It's today. When? When? Okay, perfect. See, T1, pick a number. Number one, uh, two. Number two, okay. Old are you? I'm uh -oh. 10. Old are you? Oh. Hola, Leonel. How old are you? Oh. Team two. Go ahead, team two. Nine. Nine. Okay. Is he? He is my teacher. Who? Who? Okay. Vale, vamos a reducir el tiempo a 10 segundos. Ya, creo que me lo dicen en menos de un segundo. Me lo dicen. Vamos a ver. Team uh, one, pick a number. <laughs> Thing one. Number three. Three, okay. Number two. Is that? What? It's my what is... computer. What? What? Okay. what? Excellent. Team two, please pick a number. Fifteen. Fifteen, okay. Team. So lose to fifteen points. Oh. My gosh. Oh my God. Yeah, that hurts. 
todavía se puede recuperar. So don't worry, but never know, no sabe. Uh, team one, please go ahead. <laughs> Number five. Number five, okay. Is he sad because he lost his book? Why? 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 Okay, team two. Come on, team. You can do it. Team. Team 10. 10. 10. 10 points from team one. Nice. How many points? Mm. One. 25. 25. Emerson. Nice. You see, Emerson is taking revenge. 25. 25. Okay. Nice. Excellent. <laughs> Ya, ya nos vamos a acercar. <laughs> Team one, please. <laughs> Eight. Eight, okay. Is your favorite singer Beyonce? Team one? What? What, what is your favorite? What is your favorite singer? Oh, no, no, no. Who? It was who, right? Oops. Sorry, oh. guys. Team two. My, my Ayuden, escojan un número. <laughs> Twelve. Twelve, okay. Do you learn English? Because I have friends Ooh. in England. When do you learn English? I repeat it again, I mean. When? When do you learn English? Okay. Sure, yes. No, why do you love, why? Emerson, you belong to team two, yes? We. Oui. Yes. Why? Okay, let's see, team one. Take revenge, team one. Eleven. Eleven, okay. Do you go to school by bus? Where? No, no. <laughs> Five. How? Four. How? How? Yes. How? Okay. Nice. Team two. Yes. Number. Team two. Select a number. Fourteen. Fourteen. Wow. <laughs> okay. Ten points from team <laughs> one. Five, ten, fifteen, twenty, or twenty-five. Twenty-five. <laughs> Guys? Bye. <laughs> Team 2, ¿cuántos puntos equipo 2? ¿Cuántos puntos le van a tomar el equipo 1? 25. 25. 25, aquí. Ay, dijo. Aquí se le robaron. Le robaron, miren. Team 1. Todavía se puede, Team 1. No sabemos todavía. Está en sus manos. Están pensando qué número van a escoger, ¿verdad? 13 or 16? <laughs> Probably. 13. 13. 13. Ok. Tenemos dos puntos. Ahí dos, a favor. Ok. Wow. In the snow. Ajá. Uh Buen. -huh. When. when okay excellent very good okay. and team two let's see what's your luck for today wow you're very lucky today so what's oui. the answer team two oui. why 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 okay why why are you here because i want to help no no le querían ayudar al equipo le querían no Hey. <laughs> nah, just kidding. Okay. 
Okay, so now let's continue. Uh, Emerson, were you in team two, Eric? Uh, yes. Okay, ahora sí se hizo justicia, dice Eric. <laughs> <laughs> okay, nice. Um, well, we're going to continue, guys, with the topic that we discussed in the previous session. And I'm going to just show you some things that we uh, started learning in the previous class. So remember that we uh, were talking about some uh, prepositions of time and we continue with that topic and we make a review about, um, well, the, the unit. Let's see, um, we're going to study this vocabulary, leave. So listen up and repeat that with me, leave. 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 What's the leave. meaning for leave in Spanish? Leave. 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 What's the dejar. meaning? Dejar. Leave. Marcharse. Okay. Dejar. Arrive. 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 Improve. Arrive. Improve. 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 Workshop. 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 Around 7.41. Around 7.41. Around 7.41. Around 7.41. Around 7.41. At 9 o'clock. At 9 o'clock. 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 At 9 o'clock. 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 And what's the time? What's the time? It's 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 twenty past twenty past six twenty past twenty twenty past six twenty past six excellent twenty past six and how about this one at about at about at about at about five five okay acá tenemos alrededor de las siete y cuarenta y uno acá la hora exacta acá eh, las seis y veinte y acá cerca de about five fifty five cerca de at about 5.55, I leave work. Cerca de las 5.55, yo me retiro del trabajo, right? And that's all. And I go home and I don't come back until the next day. Okay, leave. 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 Arrive. 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 Improve. Improve. Workshop. 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 Around. Around. Around 741. 741. At 9 o'clock. At 9 o'clock. 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 At nine, at nine, nine. at nine o'clock, okay? Okay. It's, it's 20 past six. six. It's past six. six. At about 5.55. At about 5.55. Okay, so we continue with this okay so let's continue something else let's see i don't know if we um yes we started this so right now we're going to discuss these three questions so guys tell me what do you do in the morning what do you do in the morning Lunel, what do you do in the morning Lunel? tell me Lunel, what do you do in the morning question one what do you do in the morning 
Wake up early. Okay, you wake up early. What else? What else? Fatima, what do you do in the morning? How about you, Fatima? Let's see. Floor, what do you do in the morning? Okay. I get up, I take a shower, brush my teeth, I take a shower. Okay. Eric, how about you, Eric? Get up, wake up. Um, I, take I drink coffee. Okay, you drink coffee. Just drinking coffee. Uh -huh. I work. Do you go to work? I don't know. Do you exercise? Do you take the kids to school? I go to work. You go to work. And how about noon, guys? What do you do at noon? For example, I have lunch at noon. How about you? So what do you do at noon? What do you do at noon? Eat lunch. Okay. Uh, it much okay you had much what else i repeat it again i study english you study english okay nice so you're the only one who studies English. <laughs> Let's see, Tatiana, what do you do at noon? I'm at noon. It's my lunch or lunch. Okay. Uh, yeah, I have lunch. It's my lunch. So you can say it's my lunch. It's lunch time. I eat at noon. It's lunch time. I eat at noon. Okay, so now, guys, so let's discuss about something that is coming. What do you do on December the 24th? What do you do? Tell me, what do you do? ¿Qué actividad hacen el 24 de diciembre? Tell me, what do you do on December the 24th? Let's see. Give me ideas. What do you do? Cooking. Ah, okay. Well, <laughs> mira, yo me voy de solo. Come on. I cook. I... <laughs> okay, I cook. What else? What else do you do, guys? Dancing. Ah, uh, you dance? <laughs> okay. I dance. Is it my family? Okay, you visit your family? I visit my family. What else? So remember, this is important. I buy. Uh -huh. Lionel? So what do you do, Lionel? Fatima, how about you? Fatima, do you dance? Do you cook? Uh, do you sleep? Do you sleep, by the way, guys? On December the 24th, do you, do you sleep? Yes, no? Okay, so let's continue. Sorry, guys, I don't know what happened. Let's see. Um, Fatima, tell me, what do you do on December the 24th? Chicos, ¿se escucha, chicos? Hello, hello. 
cortado. Sí. Se ve cortado. Cortado. Sí, es cortado y se ha congelado la imagen. Bueno, en mi caso no tengo la Quizá, imagen. Está por la lluvia. Uh -huh. Se corta y se ve negro la pantalla. Bien, vamos a. Sí, tengo una barrita menos. Puede ser. Bueno, ya, ya se restableció. Espera que funcione. Y ahora se sigue escuchando cortado, ya me descongelé, ya no me ven ahí, ya no se ve negro. <ríe> hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha okay. cortado, chicos? ¿Ya se escucha mejor? Se escucha bien, teacher. Ya, yeah. ok. Todavía se escucha cortado. Sí, yo lo escucho cortado. Déjeme. Ahorita. Ah, sí. Ok, solo déjeme verificar algo un segundito. Vamos a llamar a la compañía. <risa> A mí me da rico. A mí me da rico. Hola chicos, ¿cómo se escucha ahora? Se escucha igual. Se oye mejor. Se oye mejor. Se oye mejor. Mucho sí. mejor. Excelente. Necesitábamos un espacio quizás. Sí. <ríe> ok, bien. So let's see. Tell me guys, so what do you do on December 24th? So what activities do you like doing? ¿Qué les gusta hacer? Ya viene Navidad. ¿Y ¿Qué van a hacer? Melissa, yes. I go shopping. Ah, okay. You go shopping. Nice. Mm -hmm. Do you like to buy presents? Do you buy presents? Yes, I buy yeah. gifts. Okay. So, how much money do you spend? How much money do you spend, guys? I think. Uh, around 100. 100, okay. And you, Fatima, tell me. What do you like doing on Christmas? Um, just work. Just work. And sleep. And, okay. Yes. Nice. <laughs> and you, Sarita? Dancing, you said that. Herson? Let's see, Rudy, where are you, Rudy? I can hear you, Rudy. What do you do? And let's see, Herson, Nailea. Guys, I cannot see you. No lo veo, chicos. ¿Cómo se diría quemo pólvora? You burn fireworks. Let's see. Fireworks, or let's say. I burn fire. Uh -huh. So you burn that. 
Okay, so let's continue and we will continue with um, that topic. But you have to tell me guys your activities. Let's see, on, in, and at. So we were studying these prepositions, um, on. When do we use on? Let's check this one. We're going to start with in. And uh, do you remember this? So this is just a review, okay? In for months, seasons, and what else, uh, Leonel? Years? Yes. Uh -huh. Decades. Centuries. 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 Long periods. And parts, parts of, of the day. day. Ok, entonces cuando utilizamos la preposición in, chicos, con los meses del año, con las estaciones, años, décadas, los siglos, largos periodos de tiempo, también um, hay algunas expresiones ya determinadas o palabras con las que usted debe utilizar in, al igual que las otras. Y también tenemos partes del día, como por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, in... Uh, y tenemos ahí la excepción con la noche, ¿verdad? At night. So you don't say in the night or in night. So you say at night. Let's see. Um, I don't know. Do you have questions about, about it? ¿Tenemos preguntas aquí? Teacher, no entendí. O sea que en at night no vamos a poner el in. ¿O cómo fue? Correcto. Ahí tenemos una advertencia con night. Como night también es tomada como una parte del día, la noche, pero acá lo que hace referencia, estamos mencionando las partes del día, ¿verdad? la mañana, la tarde, eh, la tarde, digamos de las seis en adelante, y también tenemos la palabra noche. Entonces con esta, pues se va a utilizar at y no in. Usualmente utilizamos at. Habría que verificar. Es, son expresiones estandarizadas. Cuando una expresión ya es fijada, no podemos, no la modificamos, pero no, lo que pasa con algunas de esas eh, preposiciones, que aunque pudiera tener sentido, no es probable por la regla que estudi estudiamos, pero no la utilizamos con esa preposición, que nos dice que la utilizamos con otra. Veamos at night, por ejemplo, aquí vemos los ejemplos. ¿Se está viendo la pantalla del diccionario? Sí. Sí, pero oh, sí se puede es... decir in the night. In the night. No, tenemos que decir at night. Entonces, mm. acá la idea es... No. Cuando, digamos, si tiene dudas de qué preposición utilizar, podemos eh, verificar en, en este diccionario y tenemos esta. En este caso, ¿Does your baby still awake in the night? Sí, pero ya sería, digamos, una cuestión tal vez de, eh, cómo decirles del país de que lo utiliza, si es británico o americano, pero usualmente utilizamos at night. Es lo más común que ustedes van a escuchar y a veces eh, ahí lo ha tomado como que es incorrecto decirlo uh, in, the, in the night, pero uh, como lo estamos viendo acá, sí es posible. Entonces, yes. uh -huh. pero usualmente esto es lo que utilizamos, at night. Pero posible, sí es. Ok. Uh -huh. Y esa otra donde dice on the night también, ¿verdad? Más abajito ahí. The accident happened on Friday night. En la noche de. On the night. Ajá. Uh -huh, oh, January the 10th. En la noche del 10 de enero. Ah. Pero esta ya es una, ya es una, ¿cómo decirle una expresión? En la noche de. Una Ajá. frase, en la noche de pasó en la cosa. noche de uh -huh. no, pero acá según esto sí podemos decir que podrían ser ambas at night at, night. at night in the night in the night aunque 
Usualmente, pues, yo ocupo at night. Pero no les puedo decir ahí que, que no se puede decir tampoco, porque sí está. Okay. So now let's go back. Y a veces hay algunas preposiciones, en ese caso, lo más común, lo que, lo que yo les mencionaba, que lo más común es decir at night, que tiene más usos, o sea, es más usada, o es más recurrente, o, o, o lo más común, lo más utilizado, pero también hay cierta porción de la población o de la gente que, que utiliza in. Ok. Ok. Oh. So now let's continue with on. So we have on for days, date. No sé si teníamos preguntas, chicos, de acá atrás todavía. No. 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 Okay. And we continue with on, days, dates, and okay. parts of specific <laughs> dates. Entonces, de aquí tenemos que lo vamos a utilizar con días de la semana. Fechas. Y también con algunas eh, celebraciones. Por ejemplo, on Christmas Day, on my birthday, ocasiones especiales, en la fecha de, de Halloween, por ejemplo. Y tenemos aquí también fechas, ¿verdad? Cuando hablamos de su cumpleaños, que teníamos que utilizar qué tipo de números, ordinales o cuáles eran? Cardinal. So do you remember that? Ordinales, ¿verdad? First, second, third. Vamos a utilizar los números ordinales para mencionar nuestras fechas de cumpleaños. O cuando quieran mencionar cualquier otra fecha, ¿verdad? No solamente su cumpleaños. On, fifth, on the 15th of June, on the 20th of May, on our anniversary. Y tenemos lo mismo acá con fechas especiales. Y acá algunos días o celebraciones, ¿verdad? También lo vamos a utilizar con partes de un día en específico. On Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, and Sunday afternoon. Okay. So what was the difference between this one and the previous one? Pues, ¿Cuál es la diferencia en la anterior? En la anterior utilizábamos in con con partes del día. Y acá vamos a utilizar con, con partes específicas de un día. ¿Cómo hacemos la diferencia? Acá solamente dice en la mañana, en la tarde, en la noche. Y acá dice el lunes, en la mañana. Por la mañana. Ajá. Viernes en la noche, tarde. En la tarde, tarde y noche. On Saturday night. On Sunday afternoon. Esa es la diferencia que van especificando más qué parte de que el día y qué parte del día es. Ah, ok. Ok, questions, Tatiana, questions. Vamos a checar unos ejemplos. Ahorita solamente estamos recapitulando donde nos quedamos. And let's see, we continue with this one, times of day, times of day. For example, we have exact times or any other time at four o'clock, at half past 10, at noon, at midnight. Y lo que les comentaba anteriormente, at, lo íbamos a utilizar para horas, para, la, para decir el tiempo. ¿no? También tenemos algunas fixed expressions, damos algunas palabras ahí afijadas con la preposición at. Por ejemplo, noon podría ser otra at, let me check that. at noon another one, it's at midnight okay, midnight another one will be um, Okay, at breakfast time. Um, ahí tenemos otras que ustedes pueden utilizar. Como por ejemplo, at noon, at midnight, at breakfast time, at lunch time. 
ejemplo, la hora del desayuno, en la hora del almuerzo, at dinner time, en la hora, a la hora de la cena. Eso sería con eh, las comidas. Bueno, acá está. Ya lo estaba poniendo ahí. También tenemos holidays, celebraciones. Por ejemplo, Christmas, Eastern, and at the weekend. Y recordemos que acá también podríamos decir on, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo anteriormente. On the weekend or at the weekend. Weekend. Y también teníamos que podíamos intercambiar y on también con algunas celebraciones. On Christmas. La cuestión es que tenemos una situación de que el británico hay algunas, algunas cuestiones que ellos las dicen de otra manera o utilizan otra preposición. Y el inglés americano también utiliza otras. Entonces, pero ambas son posibles. En este caso, on Christmas Day, solo que usualmente cuando usamos on, bueno, eso podría ser un parámetro. Cuando utilizamos on acá, vamos a especificar ¿verdad? el día, ¿no? on Christmas, el día de Navidad. Y acá dice at Christmas, en Navidad, con las celebraciones. Y acá decimos el día de Navidad. Eso podría ser una pequeña diferencia. Uh, también tenemos algunas, ex, bueno, acá vean ustedes que tenemos Eastern, la Pascua, el fin de semana o también on. Aquí solamente la pronunciación es lo que cambia. On the weekend or at the weekend. Weekend. Tenemos algunas expresiones como lo veníamos, veníamos viendo anteriormente con las otras dos. At present, at the moment, and at night. Estas solamente son algunas, hay más. So, but let me see if I can share that with you. Ok, questions so far, guys. Preguntas, chicos, hasta el momento. No. Ok, so now tell me, at what time do you usually get up in the morning, guys? Let's see... Melissa, at what time do you usually get up in the morning? I usually get up at? Six o'clock. Six o'clock, five o'clock, three thirty o'clock. And then I think that she gets up at around half past three. Um, Fatima, what time do you get up, by the way? I usually get up at uh, 4 a.m. 4 a.m. And what time do you start working? 6 a.m. 6 a.m. A.m. Okay. And let's see. I, next question. Do you always eat lunch at noon? And what do you usually eat? So I think most of us, right? So what do you usually eat? Tell me, pupusas. I, I always eat at seven. Seven in the morning and how seven about- Seven in the morning. Okay, okay, and how about lunch? What time do you have lunch? I eat lunch at 12. 12, okay. And the next question, an important question. Do you ever take a nap in the afternoon, guys? Do you ever take a nap? ¿Alguna vez toman una siesta en la tarde? Yes, no. Take a nap. No. Never, never. Sometimes. Sometimes. A veces me... <laughs> yes, never. So you never, never take a nap at work. Mm. Okay. Yeah, that, that, that's... Oh, good. It, it should be possible to take a nap. Let, let me see. I'm going to share something else with you. Just hold on.
Que me dicen si ya se ve en la pantalla, chicos. No. No. Ok, let me see. We're going to repeat the process. Perfect. How about now? ¿Y ahora? Yes. Yes. Okay, so we're going to check some examples and we're going to try to add, um, well, first of all, to understand what is a preposition and identify this preposition of time. And, um, well, use these prepositions in some sentences. So that's what we're doing right now. Let me see. Um, Leonel, can you help me reading this information, please? Okay. Mm. What is a, a preposition? A preposition is a word used before a, a noun or a pronoun to indicate place, direction, or time. Okay, perfect. The boy is lying on the floor. Excellent. So as you notice, a preposition indicates place, direction, and time. Es una preposición puede indicar un lugar, una dirección o tiempo. En esta situación nosotros la estamos viendo como preposición de tiempo. Pero vamos a ver algunos ejemplos acá. The boy is lying on the floor. El chico está acostado sobre el suelo. El piso. El suelo, el piso. Quiere decir que on también la puedo utilizar para indicar una ubicación. Sobre, para indicar que algo está sobre algo. Continuamos acá con el siguiente ejemplo. Look at the picture. What is happening in the picture? Let's look at the sentence below. On Sunday, James wakes up. Hmm. What is wrong with the above sentence? What word is missing? ¿Qué nos hace falta en esa oración? Excellent, Marlene. At uh -huh. On Sunday, James wakes up at 8 o'clock. Entonces acá nos hacía falta una preposición para indicar el tiempo. ¿A qué horas? A las 8 en punto. Ok, the word at, at is a preposition of time. So today we're going to learn about preposition of time. Uh, can you read this information, Sara, please? Well, teacher, in the... here, uh, this information. Uh -huh. What is a what is preposition of time? A preposition of time is a word that allows you to discuss a specific time period such as a date on the calendar, one of the days of the week, or the actual take place. Mm -hmm. Okay, important information. ¿Qué nos menciona una preposición de tiempo? Una fecha calendario, o día de la semana, o la hora actual en que algo toma lugar. Let's see. For example, notice the next um well well notice the next vocabulary with the prepositions acá ya van incluidas como las categorizamos anteriormente en los cuadros que les mostré en la diapositiva anteriores y acá pues ya no está clasificado ya solamente están ubicadas for example at at night at half past ten at Nine. noon midday al mediodía at noon, o at midnight Midday. 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 
Acá es el mediodía también, la mitad del día. At midnight, okay. la medianoche, at bedtime, a la hora de ir a la cama, a la hora de dormir. de dormir. At sunrise, a la salida del sol y at sunset, a la puesta de sol. At the weekend. Y también teníamos esta expresión, ¿verdad? About in, in the morning, in the afternoon, in the evening, uh, in February. Recuerden lo utilizamos con parte del día, con los meses del año. Y estas que son February. las seasons, ¿verdad? Las seasons. estaciones, ajá, las estaciones del año. Spring, spring summer, summer, fall, 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 autumn, winter. In fall. the spring, in the summer, in the fall, in the autumn, in the winter. The winter. Con años también utilizamos in, in 2013, las décadas, los noventas, in the nineties. Y también la utilizamos con la palabra, con los minutos, in a few minutes. In a minute, pues aquí está entre paréntesis, dice en un minuto o en unos minutos, en a few minutes, en unos pocos minutos. O en pocos minutos. Few. Tenemos acá. Eh, on. On Sunday, para los días de la semana. Parte específica de un día. Como lo veíamos. Monday morning, Tuesday afternoon, Wednesday evening. Fechas eh, especiales o días especiales. On my birthday. ¿Cuál podría ser una fecha especial acá en El Salvador? Que celebramos. On. El día de las madres. El día de las madres. On Mother's Day. Day. On Mother's Day. On Father's Day. On Independence Day. Independence. Ajá. Independence. On Labor Day. El día del trabajo también podría ser otro. Entonces, yo les mencionaba algo curioso. Nada más es un patrón. Porque no es que solamente vaya amarrado porque lleve la palabra day. Pero sí puede ser un indicador que va a utilizar un, porque acá también con eh, vamos a ver, con at, uh, recuerda usted que podía hablar también de fechas de celebraciones, ¿verdad? por ejemplo at Christmas, en la Navidad en Navidad uh -huh. y acá a veces eh, bueno, acá lleva algo adicional, Christmas es la day. palabra día, exacto, on Christmas day, day. on Father's Day, on Teacher's Day. Pero, day. Ajá, sin embargo, sin embargo, acá en esta parte de acá, nosotros podemos notar que también utilizamos con algunas cele con celebraciones. Pero eh, sí, del todo solamente es un, para, un, un patrón o una idea de que, bueno, lleva la palabra day, podría utilizarla. Sí, puede ser un parámetro. Pero como les digo, va a depender muchísimo de dónde estén ubicados, porque probablemente lo escuchen con at o lo escuchen con on. Sin embargo, uh, nosotros nos vamos a basar en esto. Mm, on May, the fifth, recordamos okay. ahí las fechas. Sí. Yes. On a... Yes, Leonel. A ah. Hola. On, on a weekday. Sí. En un día, de, en los días de la semana, en a weekday, un día de semana, on día time, de semana, time. Uh -huh, la, con la palabra the tiempo, en at the weekend, on the weekend, on the weekend, on the weekend, on the weekend, en at the weekend, oh. weekend. Entonces weekend. nada más si, uh, uh, ajá, lo que aquí lo que pasa es que sí tenemos que aprendernos algunas, por ejemplo, sunrise, sunset, Midnight, bedtime, sunrise, noon, midday, night. Um, let's see, on time. On time. Uh, in a few minutes. In an hour. Aquí podríamos incluso incluir um, la, la hora. In an hour. En una hora. In two hours. In two minutes. En dos minutos. En tres horas. Entonces, acá podríamos incluir minuto, hora, y acá, pues, la palabra tiempo. ¿no? So, now let's continue. Uh, did you take a screenshot? ¿Le tomaron una captura, chicos? No. no, no, no. Yes.
Okay. Okay. So now let's continue. Yes. Um, can you help me with this, please? Uh, Eric, can you read this information? Team is going. Teacher, le escucho un poco. Está llovando bien fuerte. Ah, okay. De acuerdo. So, let's see. What is Concepcion? Fátima, can you help us reading that information, team? Here. Team is going to tell us about some of the events he has done with his family. Mm -hmm. During a tight period of time, make sure you use the right preposition of time to say when the event took place. Okay, event, event. event. Mm -hmm. So you're going to read, uh, well, he's going to tell you about uh, some of the events that he has done with the family. Algunos eventos, actividades que ha hecho con la familia. Tenemos que utilizar las preposiciones correctas. So let's check. Let's look at some examples. Amy's house is near the school and school starts at nine o'clock. Can you read the description, Sarita? The word at? The word at is a preposition of time. He is telling us what time Easter goes to school. Okay, so he's telling you that time, the exact time at nine o'clock. Now you can play games. It's past your bedtime already. See, the word pass is a preposition of time. Things parent are telling his little brother it's late to play games. Uh, recuerden que no solamente tenemos esas tres preposiciones. Hay una lista bastante grande. Past. It's another one. To indicate a time. Podría ser otra que podemos utilizar. Recuerden que la utilizábamos para decir el, la hora, ¿verdad? So what time is it? Let's check. Well, it's nine o'clock. But you said in order to say that the time that has passed, um, of an hour, right? Para decir los minutos que han pasado después de una hora. For example, it's a quarter past. It's a quarter past a nine. Would be one example. So now, help me with the preposition. We're going to the zoo. So what is the preposition that we need in here, guys? Tell me. On Saturday. On Saturday. So can you read that information in the circle, Lionel? The word? The word on is a preposition. Is the word on mm -hmm. is a preposition of time the telling of the day Dean and his sister are going to the soup. Okay. Nice. How about this one? I visited my grandparents. Last summer. What preposition of time will best fit in this sentence? ¿Cuál quedaría mejor? ¿Cuál preposición de tiempo queda bien ahí? In the summer. In. Okay. Perfect. So let's continue with the next one. In the summer. Why in the summer and not another one? Por qué in the summer y no otra? So what do you think? Porque estamos hablando de, de una, una estación. Una estación del año, right? De, de, uh -huh. I'll do my homework. Haré mi tarea. So what is the preposition? Dinner. Dinner. At dinner. At dinner, right? 
So we're going to use at, at dinner time, en la cena. So now let's continue with this exercise. Complete the sentences using with, uh, okay, using in, at, or on. Do you watch TV? So what do you in, think? In the morning. In the morning. Okay, perfect. In the morning. Can I go, um, let's see, Sarita, can you read number two? Can I go to Heidi's house on Saturday? On Saturday. Emerson, continue with number three. When we don't go to school uh, in summer. In the summer. Okay. In the summer. Um, help me with this one, please. Let's see. Tatiana, uh, question four. ¿Qué te gustaría? Uh -huh. What would you like to do? Uh, on the weekend. Okay. On or at. at. Uh, number five. Let's see. Volunteer. Five. My birthday is at 23rd October. You sure? Seguros? No. <laughs> Janet, what do you think? Lailea, what do you think? It's, um, it's on. It's on. It's on. on. Okay. Uh, okay. Question six. Are you doing anything? In the moment. At the moment. At, at. at the moment. Okay. Bien, ahí tenemos okay. otra expresión que va con la prevención at, at the moment. I like playing hockey when in the winter. In winter. In winter. In winter. Let's meet. Reunámonos at at seven o'clock. At seven o'clock. Is the supermarket uh, open on Sunday? Saturday? On Sunday. Saturday. Ah, Sunday. Sunday. And sentence number 10. I like to travel to the moon. Me gustaría viajar a la luna. <laughs> <laughs> on. So when will you like to travel to the moon? <laughs> yes. In, on, or at? In, on. You sure, guys? On. I think it? on. You think it's on? on. Mm, no, it's not. No. At. At. Oh my God. In. In. In, right? In. in. Con los años utilizamos in. Uh, okay. Si sí, solamente las que causan un poquito de problemas son las que son. Eh, fixed o ya, de, ya establecidas como at the moment las que les mencionaba de, de, por ejemplo bueno en algunos casos lo de at vemos que puede ser eh, también in también eh, time, hour entonces hay algunas que sí tenemos que aprenderlas bien ex extension activity complete the sentences with the correct preposition I always get up at, at seven o'clock. Seven o'clock. Um, on weekdays. On weekdays. At, at nine o'clock. Nine o'clock. In the weekend. In the weekend. Okay. No. You sure? At the weekend. At the weekends. At the okay. weekend. Excellent. Yeah, it was tricky. See, so I yeah, tricky. Okay, both my little brother. So just repeat the, the ones that you have. I get up at, at, at seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. How about this one? Weekdays? Weekend. Weekend. 
on weekdays. On weekdays and at, at nine o'clock in the week. At the week. The weekend. Okay. Or at the weekend. On the weekend. At on. Mm -hmm. So both are possible. Yeah, both are valid. On the weekends or at the weekend? On the weekend. The weekends. Mm -hmm. uh, lo que, ahí lo único que cambia es la pronunciación. And at the weekends, weekends. On the weekends. On the weekends. At the weekends. Let's continue with the next one. Both. Ambos, my little brother and I were born, nacimos in, what do you think? In the same month, in the same month. Okay, in the same month, his birthday yes. is on, on the 10th of April. The 10th April. April. And April and, and April was born on 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 the 30th on the 30th, 30th. 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 Mm -hmm. number 3 at the moment at the moment okay. we are at practicing preposition of time preposition of time, time. Okay, in England. In England, England is often right. Rain. Rain. Llueve. Spring. Llueve. Mm -hmm. A menudo spring. llueve. Season. This, spring. this is a season. Season of year. Like spring. In spring. In spring. In spring. Okay. In spring. In. Okay, number five, my father is a doctor and he sometimes works at night. At night. At night. You're mm. going to at follow that example at night. At night. Uh, six, our neighbors. 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 In, in the next in, door. In. 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 Okay, so in. what's the meaning for moved in? You can see it moved in. Se, move it. se mudaron, se mudaron. Move, move it in. Move. For example, I moved um, in 2000, let's say 2009, I moved from Cuscatlán to San Salvador. I moved. Me mudé. Number seven, my grandma started learning English. Okay. That's okay. In the past. In the past. past. Recuerden periodos largos de tiempo. En el pasado. La gente no viajaba mucho. Um, okay. Probably so much. Take a picture. Take a picture. Yes. 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 Entonces, si ustedes van notando, hay algunas que ustedes ya las manejan. Solo que hay algunas otras que tenemos que aprender. Por ejemplo, yes. acá nos apareció eh, vemos, esta, a the age, in the past, the esta sí la vimos. Eh, ¿Cuál otra que la vimos por acá? Bueno, todas las, esta sí la encontramos. Solo esta es la que no, 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 no vimos. A the age of Ok, ready? Ready. Ok, so let's continue. We have more examples. Fill in the blanks below with the correct preposition of time. My brother has a new My job. Has a new job. He, he works, works, works in the evening. Ok. He works in the We're evening. going to have a picnic. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Excellent. So you're ready. 
Would you like to come? Te gustaría like venir? Okay. Yeah. I'll be finished <laughs> my work. <laughs> my work. Okay. Acá vamos a corregir este verbo. Finish. I'll be finishing. Estaré terminando mi trabajo. At. Vamos a ver quién recuerda. Esta no estaba, pero sí la mencionamos. In an hour. In an in an hour. Then I can go home. When is the meeting? Is when it? Is the meeting? Uh, is it at, is it at two? two? At two, okay. Two. Number five. I like, I to, like get to get up, up really early. early. Really, I like to get up really, really early. Really. Really early. Mm -hmm. On on sunrise. On sunrise. Think about it. Check your notes. Verifica eso notas. In sunrise. In sunrise. You sure? Probably. Probably. <laughs> <Okay>. <laughs> So check it again, check it again. At sunrise. At sunrise. Okay. At sunrise. ¿Le tomaron captura yes. a esta? ¿Sí? Yes. Yes, okay. Yes. At sunrise. At sunrise. At sunrise. When the birds start singing. Cuando empiezan a cantar los pajaritos. Number six, Tom's birthday is next week. In January. In January. On January. At. On. At or on. On. Why on? Por qué on? You know, in. <coughs> Es una fecha. Una fecha, es un año. Fecha. Recuerden que lleva incluido también el día, el 14 de Ajá, es una fecha, date. Ah, date. Okay. Si solo llevar acá el mes. Si en January. En January. Si solamente fuera el mes del año ahí. Number seven, my grandfather was born. In the in the fifties, in the fifties, right? In the fifties. Fifties. Okay. Will we be? Estaremos nosotros at at, at time. At time. Will be at time. On time. On on time. Mm -hmm. On time. On time. Or will we miss our flight? O perderemos flight. nuestro vuelo. Flight. My family and I like to ski. When? In the winter. Okay. In the winter. In the winter. In the winter. Okay. So uh, take a screenshot, guys. So I think you're ready for the quiz. Ya están listos para esto. Nice. <laughs> el que me da problema es el at. El at. Sí. Yes. Well, hay algunas que sí, es que es lo, lo que les comento, de que hay algunas que tenemos que memorizarlas. Ya están determinadas. Sí. Ok, so let's continue. Ok, so let's see. So we're going to complete this and later on we're going to read it. Weekends. So what's the preposition? On weekend. On weekend. On weekends. Max gets Max up. Get up at 8. 8. 8. a.m. In, in the, the morning. morning. Okay. He, he goes to the sports center. Center. Basketball. 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 Thank you for 
He was found and he has launched. What time? At one o'clock. At one o'clock. Okay, perfect. One o'clock. He meets friends play computer game in the evening. In the evening, he reads a book and watches TV. Then he goes to bed and watches TV at night. At Okay. At nine. about nine o'clock. At about nine o'clock. At about. Mm -hmm. at, about. At, about. at about. At about. So you can say at about. At about. Or you say mm -hmm. at about. At, at about. about. Mm -hmm. Okay, nice. So we're going to read it uh, now. So listen up and then we're going to practice with the reading. So listen up. I'm going to ask you to record these um this text and you're going to send well this uh, yeah the text and you're going to send it um, by tomorrow uh, let's say uh, lunch time by 12 o'clock okay uh on weekends max gets up at 8 30 a.m in the morning he goes to the sports center and plays basketball then he goes home and has lunch at uh, one o'clock. In the afternoon, he meets friends and plays computer games. In the evening, after dinner, he reads a book and watches TV. Then he goes to bed at about nine o'clock. So let's read it together. On weekends, Max On weekends, weekend, Max get up. At 8.30 a.m. in the morning. At 8.30 a.m. In the morning. So let's start again. We're going to go sentence by sentence. Vamos por, por oraciones. On weekends, Max gets up at 8.30 a.m. in the morning. On weekends, weekend, Max gets up at 8.30 a.m. In, in the morning. He goes to the sports center and plays basketball. He goes to the sports center and plays basketball. Then he goes home and has lunch at 1 o'clock. Then he goes then he goes home. He goes home. In the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon. Afternoon, okay. Afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. So remember that the stress goes at the end. Recuerden que el stress va en noon. After noon. Afternoon. Afternoon. In the afternoon. Y también, si quieren pronunciar la R, pronunciala. Si no, no. In the afternoon. Or in the afternoon. So that's afternoon. 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 Let me check. I'm going to show Afternoon. you the word. In the afternoon. Okay, hold on. Afternoon. Vamos a poner la palabrita por acá. Thank you, God. You, you, you can listen to it. Okay. So let me know if you listen to this. Okay. So can you see it? Afternoon. 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 This is Afternoon. 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 
larga. Afternoon. 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 Yo ya me acostumbré a esta. Pero ahí usted. Afternoon. Afternoon. Le salga mejor la que le gusta. Afternoon. 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 Okay, so let's continue. And we were here, right? Okay, so let's write it again. Okay, so we're going to read it again and we continue in the afternoon. He meets friends and plays computer games. So read it with me. In the afternoon, he meets friends and plays computer games. In the afternoon, he meets the afternoon, he meets friends and plays computer, 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 computer games. Games. In the evening, after dinner, he reads a book and watches TV. In the evening, watch is to be, watch is to be, watch is to be, okay. Then he goes to bed at about nine o'clock. Then he goes to bed at about nine o'clock. About, 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 no es tan fuerte. About. 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 Okay. About. Let's see. I need a volunteer uh, to read that the um, paragraph. Volunteer. Who wants to read it? Uh, yes. Uh, Flor, go ahead. Sí. Read it. So, the, the, on uh -huh. weekends. Yes. Okay. On oh. weekend, Max get up at 8. Ay, no sé cómo se dice 30. 13 a.m. in the morning, he goes to the sports center and play basketball. Then he goes home and, ha and has long at one o'clock. In the afternoon, afternoon, he meets friends and plays computer games. In the evening after dinner, he reads a book and watch watches TV. Then he goes to bed at about nine o'clock. Okay, at about, at about. At about nine o'clock. Okay, perfect. Uh, let's see, uh, somebody else? Leonel, do you want to try, or Fatima, or somebody? On weekends, Matt grabs at 8.30 a.m. In the morning, he goes to the sports center and plays basketball. Then he goes home and has lunch at one o'clock. In the afternoon, he meets friends and plays computer games. In the evening, after dinner, he reads a book on watch TV. Watch TV. Then he goes to bed at about nine o'clock. Okay, thank you so much. And look at this. Um, now, right now you're going to work in a document. Just let me send it to you. Okay, and just take a screenshot of that text. Solamente tomar una captura ese texto y el día de mañana me envían un audio a de voz a WhatsApp donde se hayan grabado leyendo ese audio. Okay, so I'm going to be uh, receiving that um, tomorrow morning. Okay, mañana en la mañana. Or you can send it today. O lo pueden enviar este día. Okay, so let me know if you have taken a picture. So right now we're going to work in an exercise. 
Und es dann... Okay. Ahorita les vamos a compartir un documento ahí para que lo complete with your classmates. So, learn. so just let me create the groups. Yeah. Okay, me avisan ahí si ya recibieron el, el archivo, ¿sí? Yes, do you no, no yet? No. Yes. A ver dónde le envié. No, ahí está. <laughs> okay, nice. So work with your classmates and try to fill in that document with the correct preposition, okay? So we're going to highlight five minutes. No dicen si hay alguien que se nos quedó sin entrar al grupo. Okay, I'm going to move Dicen, yo me quedé. Okay. Tatiana, vaya, Tatiana. Okay. Being recorded. Solo me tocó, <laughs> yeah, estamos con... Ah, Eric. Ya lo envió, Eric. Bye. Tatiana, no ha recibido aún, ¿verdad? No, todavía no. Vaya, ahorita la mandaré al uno. Vamos, Concepción Molina, ¿me escucha? Samir, Wilbur, ok. Oscar, hola Oscar, en Concepción, ¿me escuchan chicos? Ya, ya le cargó. Hoy sí, es que me salía borroso. Ah, ok, estaba cargando entonces. Sí, vaya, entonces, en la primera. Uh -huh. She was born. Uh, she was born. In September. Sí. On September. Ajá, on, on. On, ¿verdad? Sí, on. Usted, usted les puede poner ahí texto, yo no puedo. Tampoco, es que estoy en ah. el celular y no lo puedo. Ah, Aquí igual lo yo en el celular. En el primero. Va. Ey, de yo veras, de veras. Tiene razón. Número uno sería un. Número dos sería I love gardening. In, 
No. Yeah, right. Uh mm -hmm. uh, en el número dos, I love gardening. Ga gardening. ¿Qué, ¿Qué significa spring? Ando perdido. Spring es como. Creo que es verano. Algo así. Spring. Quiero ver. Ahorita le digo. Vamos a ver inglés al 100, cuesta. <risa> spring. <risa> Primavera. Bueno, primavera. Ajá, Ajá sí. entonces es. Sería primavera. I love es gardening. Las estaciones del año, ¿verdad? In spring, entonces, en mm. primavera. In spring. In spring. Sería in. In spring. Uh -huh. La otra. Quiero ver. She star work. Híjole, las que he puesto tan fáciles, están haciendo difíciles. Sí, eh, es la tercera ahorita, vea. Sí. She star work at Hals. At Hals. At creo que es este. Tres. At Hals Pass Eight. Hola chicos. Hello guys, you can share the screen. Ya pueden compartir pantalla, chicos. En A. Creo que ha. Yo pensaría que es in. In. Ajá. In the brain. I love regarding the brain. Ah, sí, creo que sí, in brain. Ajá, in, ajá, porque eh, lo que estaba explicando que se utiliza el in para el spring, summer, winter, creo yo. Teacher, hola. Hello, hello. King. Dígame. La, seg la segunda, ¿verdad? Que las estaciones del año se utiliza in. In. Sí, sí. I love gardening sí. in the in spring. In, in the spring. Uh -huh. okay. uh, ahí vamos, lento, pero seguro, más lento que seguro. <laughs> yes, excellent. Okay. Uh, uh, dos, les acabo de compartir un documento yeah. para que lo puedan eh, también verificar para que les ayude ahí un auxiliar. Ah, bye. gracias. Entonces, ahí vamos con la. Con la bueno, tercera, ¿verdad? Ajá. Ok. Ah, y mandó un, un documento a ella de apoyo, ¿verdad? Sí, pero no, sí. no es ese. Yo voy a compartir otro. Porque este me lo, va, me lo va a confundir ese. Me va a sí. Confundir. Ok. She starts work al past eight. Ella, ¿Cuál dijo? Om. Ajá, Om. Rongi. Yo entiendo que Om. Om, ajá, Om. Pass. Eight. Ah, ¿eh? ¿Por qué estamos hablando de? De dos. 
aunque... Ay, no, qué difícil está esto. Bueno, pongámosle... Una cosa así, On Sunday there is the show. Voy con la... Voy con la otra. Con la cuarta. Ya les compartí, chicas, ahí uno. Con la cuarta. Ah, vaya, gracias, chicas. Gracias, chicas. Ahorita vamos a revisar. La cuarta o la tercera. Yo creo que es... Oh. Ah, si quiere rectificamos la tercera, porque no vale. estoy muy segura que se diga. Es que está hablando de... Ella no sé qué, trabaja. ¿Qué número es? Yo ya tengo... La tres. La tres, sí. La tres. She starts working. Ella empieza a trabajar. Uh, ok, a las ocho y media. A las ocho y media. Entonces estamos hablando de hora, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces tendría que ser at. Exacto. Sí, es at. Entonces la tres era at. Uh -huh. Voy a borrar esta. Sí. Y la tres era at. Hola. Dice. ¿Dónde? ¿Dónde de los días de la semana? Entonces. On estamos hablando de on. Ajá. Tiene on razón. Sunday. On. on Sunday. In the show, in the show, y la segunda, afternoon, afternoon, el para la cama, dice, sería y pasa por la noche, pasada las nueve, dice, pasada las nueve, dice. Oh. Sería at, at half past nine. ¿Por cuál vamos, chicos? Questions? Por la vía he said, teacher. Wow, you're very fast. Ok. Los dejo trabajando entonces. Voy a ir a checar por acá. De acuerdo. Sí, <risa> Pensé que era la única. Hoy vamos con la cinco, que es la seis. Vamos. Hola, chicas, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? No, todavía la no. La unión la diez. De, de, de se copia. Sería entonces in. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Uh -huh. In extra. Vaya. Hola, chicos, ¿cómo van? Bien, dicho. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. Sí. Hemos, este, hemos corroborado las, pre, las preposiciones ayudándonos del, de, no, de las capturas, sí. Ah, ok. Perfecto. Bien. Bueno, ya vamos a regresar. Um, just give me one or two minutes. Me parece okay. que algo les hacía falta un poquito. Ok. At, at, at the 14 Halloween is celebrate. Esa sí es así. On, on there. On, on. Sí. Sí. On. 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 Ok. El 15. He goes to bed at half. At, ¿verdad? At. La 15. At. Es que no sé qué dice la oración, pero ya me perdí. La 15 dice, él va a la cama, él va a dormir, o a la cama, sí, a la cama, pasada las nueve. Pasada las nueve. Ajá, at, 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 at
Alfatmei. Uh -huh. okay. sí, La 16. <coughs> she decorates the three. Christmas, uh, también, ¿verdad? On Christmas um, Eve. La 16, on Christmas Eve. Entonces, goes, es como la que teníamos arriba, como la 10. Que era la 10, ajá, on también. On. Sí. Ah, on, tiene razón. Sí, sí. On, on Christmas. Sí. Oh. Um, she goes finish Saturday. Saturday. On Saturday, ¿verdad? On La siguiente, Saturday. they wake, wake up at 7. At La seven. 18, at 7. Y la 19, he loves surfing in the summer. Okay. 19, in the mm. summer. Eh, on weekdays, they go to school on food. On o a la 20, ¿verdad? On, ¿verdad? Sí. On, on weekdays. Oh. On, va. Oh. Ya las tenemos. Sí, la tema que no las podemos editar para enviarlas. Porque como estoy de tercer lugar. ¿Quiere que se la enviemos? Eh? No sé, usted. Pero me voy a revisar el chat por si ha puesto algo y, y no uh -huh. nos hemos fijado si ya las están enviando. Ah, o no. preguntemos. Ya nos van a sacar de la sala. Sí. Sí, la envían, me las envían en el chat. Ah, okay. Okay. Thank you, guys. Okay, Thank okay. you so much. Gracias. I'm ready to finish with this. Hello, hello, guys. Welcome back. How was it? Was it easy? How was it, chicos? Me congelo, me congelo la imagen. Sí. Okay. Ahora sí, ya me escuchan. Sí, le escuchan. Okay. So please send me the the the. Yeah, send me the, the picture with the results that you have. Me envían ahí la screenshot o una foto con las proposiciones que le pusieron. So now let's check them. Okay. Let's send the picture. She was born when she was born. Nice. What do you have? She was born. Oh. Oh. Okay, on uh, September the 5th. I love gardening. Spring. Okay, and spring, I'm going to be writing this in on, okay, in. Uh, she starts work half past eight. At. 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 Okay. Uh, Sundays, there is a show in the afternoon. On. On, okay. And the other one? In. 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 Okay. Continue, Eric, Eric. Number five, Thanksgiving. Read it. Thanksgiving is... Is November. It's on November. It's on November. Hmm. Guys? In November. In November. Okay, in November. Uh, Leonel, continue with the next one, number six. I go, I go camping on weekends. On weekends. On weekends. Uh, okay, at week, at the on weekends or at the weekends. 
Okay. Uh, number seven, Tatiana. Este, quiero ver. Is Cole Star in September? In September. Nailea, number eight. Valentine's Day. Valentine's Day is. I don't know. Valentine's Day. Ah, sí, no. Valentine's Day is on. February. February. The. February. The. 14th. 14th. Okay, um, the next one, number nine, uh, Sara. Uh, Herson, I was born in 1992. Okay, I was born in 1999. Number 10, Marlene, he had. He had an accident when? Which uh -huh. Well, I'm going to use this one at Christmas. How about, let's see, the next one is 11. What do you have for 11, guys? What do you have? Cualquiera de las dos. Ah. Yeah. Veamos, ahí seguimos con. Bueno, acá sí llevaré, digamos, ahí le, le elegimos a. Porque usualmente cuando va acompañado de day, es que le ponemos el on, pero es posible. On Christmas or at Christmas. Veamos, eh, la siguiente. Um, eleven. Eleven. Henry waits for the bus in the morning. In the morning. Twelve. Fatima, twelve. They play football. Uh, on, on Sundays. Okay. Thirteen. 13. Melissa, what do you have for 13, Melissa? She has lunch on midday. On midday. Hmm. It's actually at, at midday. At. Uh -huh. at lunch or at noon or at midday. Recuerden, con el mediodía es at noon or at midday. Cualquiera de las dos. Um, 14. Halloween. He celebrated, Goody. Halloween is celebrated on 31 October. 31st, 31st. 31st. Of October, of October. October. On October. Okay. Cele uh, Halloween is celebrated on the um, 31st of October. 31st of October. 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 Si, ajá, digamos, se dice les causa, eh, por ejemplo, lo puede, recuerden que la fecha la pueden leer de dos formas. Eh, el 31 de octubre, celebrated on, solo recuerden agregarle ahí el da, on da, no escrito, solamente hablado, on da, 30, First, hyphen first of October. Sería como traducirlo al español. Pero esa es la forma británica. ¿Cuál era la otra forma? On October, October the, uh -huh, the 31st. Ahí tiene las dos formas. So, UK. Again. So, so, American. so, let's continue with the next one. And uh, we have, okay, he goes to bed. What time? 
At half past nine. At okay. At how about the next one? We have let's see. She decorates that tree. Mm -hmm. At at Christmas Eve. On Christmas Eve. So this is similar to Christmas Day. Similar al, al día de Navidad. Esta es Nochebuena. She decorates the tree on Christmas Eve. Okay. 17. She goes fishing. On Saturdays. On Saturdays. They wake up. At. At 7. 19. He loves surfing. What's the number? 19. 19. He loves in surfing. Summer. In, in summer. summer. In the summer. In, in the summer. In the summer. Da. In the summer. In the summer. And uh, 20. On Wednesdays. On Oh, on weekdays, they go to school of food. They go to school on food. Okay, nice. ¿Así las tenían todos? Yes. Sí, bonito yes. todo. <laughs> nice. Exactamente. Exactly, yeah, you got it. Ten. Así vamos a pasar exactly. con días el primer módulo. Excellent. That's the attitude. Okay, nice. Um, we have five minutes and um, let me see. Well, just let me see if I can play a listening audio for you. This one. Here. Okay, no, no es muy largo, dura 40 segundos, 39 segundos. So we're going to listen to this. Okay, so just copy the statements. If you want, you can copy the statements. Voy a copiar acá los statements. Les voy a compartir el enlace para que, si gustan, lo pueden ir viendo directamente desde su computadora, su celular, para que no lo vayan copiando por el tiempo. Just because of the time, solo por el tiempo. No crean que va a ser siempre. <laughs> So you have to copy. And let's see. Uh, we have some idioms. So notice this. Soft-hearted. Soft-hearted. Gentle and kind. Soft-hearted. Aquí tenemos. Eh, significa amable o oh, gentil. He might not seem very understanding. Él puede ser que no sea muy comprensivo. O no puede parecer muy comprensivo. Parecer muy comprensivo. But you'll see he's soft-hearted once you get to know him. Pero tú verás que él es amable o gentil una vez que lo conozcas, ¿ok? A él. Run in the family. Physical or personality traits that are similar. So run in the family. All their kids are very athletic. It seems to run in the family. Todos los niños... Son muy atléticos. Parece, parece que son muy similares. So it seems to run in the family. Es decir que sus características o sus rasgos son similares. So it run in the family. So if you have, a, let's say, an attitude or the way how you walk, puede ser relacionado a su físico o a su personalidad. So it runs in the family. Corre por la, let's say. Something like that. Nosotros creo que decimos otro. Corre por en las venas, I think, but that's, I think that's different. Okay. Uh, you're ready for the listening? Yes. 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 Okay. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Uh, here's a movie that starts in the afternoon at 2.45. 
Well, should we take Mommy with us? Yeah. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right, and what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Ah,、uh, here's a movie that starts in the afternoon at 2:45. Well, should we take mommy with us? Yeah. Okay. We have to wait for mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right. And what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Okay. How was it? Come on, so. Tell me. Is it difficult? <laughs> Understandable? Comprensible? <laughs> Okay,、mm -hmm. let's see. The younger、uh, wants to go to to the movies. To the movies, to the、right? movies.、Uh, correct. So that I'm bored today. So I'm worried. I want to go to a movie. Okay.、Uh, who is going with them? Quién va a ir con ellos? The girl's mother. The girl's mother. mother, right? Mother. Mm -hmm. So we have okay. We have to wait for mommy because she's at meeting. She's at a meeting right now. What time does the activity start? The movie. Well,、mm -hmm. what time? Forty-five. 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 Excellent. Very good. There is a movie that starts in the afternoon at two forty-five. Well, should we take mommy with us? What does the girl want to do later? ¿Qué quiere hacer la niña después? She wants to go down to the beach. She wants to go down to the beach. Okay. Well, there will you will you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach, right? And what does the father want to do at the end of the day? Guys, go to a restaurant, watch a fireworks display, or play a board game. So they. Mm -hmm. So go to eat, right? So they want to go to eat. eat okay.、Mm -hmm. Okay.、Uh, we will continue tomorrow, guys, with the rest of the activities. Vamos a continuar el día de mañana. And、uh, well. Okay. Mi audio. Entonces solamente、uh, me quedo esperando su audio. Y también pueden trabajar ya en la actividad de día. Si alguna pregunta también, pues. A ver. Parece que estuvimos con Tatiana en la sesión anterior. Entonces nos quedamos con Oscar o Rudy. No está Oscar, creo que Rudy. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta, también se puede quedar. Vamos a pasar la asistencia. Ok. Blanca Flor Jiménez Alejo. Present. Thank you, Flor. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Presente. Thank you. Concepción de la Escalera Molina. Presente. Thank you. Okay. Emerson Leonardo Tobar.
Eric Emerson Wengibar Calles. Presente. Thank you. Evelyn Marlene Guevara García. Present teacher. Thank you, Marlene. Fátima Beatriz Franco Marín. Present. Thank you, Fátima. Gerson Enoch Bonilla. Present teacher. Thank you, Gerson. Um, Janet Martinez. Present. Thank you, Janet. Leonel Gustavo Funes. Presente. Thank you, Leonel. María Leticia Relegueño González. Present. Thank you, Leticia. Melissa Stephanie Hernández. Present. Thank you, Melissa. Nailea Isamar García Cruz. Present, teacher. Thank you, Nailea. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you, Olga. And let's see, Rudy Alexander Asensio González. Present, teacher. Thank you, Rudy. Sara Noemi Jiménez. Present, teacher. Thank you, Wilber Francisco Javier. Y Xavier Ernesto López. Okay, so that's all for today, guys. I'll see you tomorrow. Okay, Wilber, don't worry. Bye. 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 See you. Bye. Bye. Good see you. Good night. Good night, Good night guys. So have a Bye. great night. Bye. Good Go night. Good night. <laughs> <laughs> Okay. No more ethics today. Good night, Wilbur. Bien, nos quedamos con Rudy. Rudy, do you have questions? Rudy, tenemos preguntas hasta el momento de la plataforma. Eh, me gustaría mm. ver cómo vamos con la plataforma y también este sea alguna consulta adicional. Um, fíjese, teacher, que lo único que a mí me cuesta es la pronunciación. La pronunciación. Uh -huh. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay unas palabras por lo... la, por ejemplo, la letra U, de que, por ejemplo, una palabra que, que mencionamos la, la, la vez pasada, que se escribe así: Busi, y se, ah. se pronuncia Bici. Bici. Uh -huh. Ajá, hay otra que es la, la de pero. But. 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 Sí. Entonces, es que no las vocales tienen bien. diferentes pronunciaciones. A veces puede ser la U o puede ser otro sonido. No es, ajá, no, no es que solamente soy, me amarro con, con el del alfabeto. Si el alfabeto ayuda, pero no es, mmm, no es en sí es el Solamente ese sonido que podemos sacar de, de esa O. O igual con, la, con algunas otras vocales que tenemos por ahí. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Le, le puedo compartir un sitio web para que practiquemos la pronunciación. Se la dejamos. Sí, está bien, me parece. Ajá, y eso le iba a preguntar yo si no había algún lugar para poder practicar. Ok, déjame un mensajito, Rudy, en WhatsApp para mandarle el sitio web porque ahorita no me está cargando porque tengo problemas con el internet Ajá. Y, ahorita entonces sí, me parece bien y con la plataforma, ¿cómo vamos Rudy? pues yo bastante avanzado con las clases no, no, no voy atrasado uh -huh. de hecho siempre la voy haciendo casi todos los días de, de este de, o después de la clase o, o cuando regreso del trabajo. No me ha atrasado para nada ahorita. Ok. Bien, está bien. No hay inconveniente. Um... Sí, me... sí. Me gustaría este, saber mi progreso ahí. No sé si se puede ver. Sí. El progreso de la plataforma. Solo vamos a ver si nos carga. Me sacó de Zoom este día. Vamos a ver. Y se escuchaba cortado al principio de la sesión, ¿verdad? Sí, se, así se escuchaba. Me imagino que por la lluvia. Sí, es que estaba lloviendo bien extraño. O sea, no llueve. Ya no llovía. Bien. Um... Bien raro. 
a llegar a diciembre con el invierno encima. Sí, no, sí, Dios mío. Pero, pero sí me ha refrescado esta noche. <ríe> Vaya, veamos. Ok. Y no sé si puedo ingresar al sitio web. Si sí, está lento. Ya, pero el sitio que me gustaría recomendarles es esto, pero no. No, no. No, no me acuerdo. Hola, hola, Rudy, ¿me escucha? Sí. Sí, sí, la escucho. Quedó en negro la pantalla. Sí, es que sí, la lluvia ha ocasionado problemas con la conexión. Eh, veamos. Vamos a ver. Sí, yo creo que... Vale, acá. Sí, ya lo encontré. Vamos bastante bien, Rudy. Solamente debo verificar si nos hace falta alguna. Y nos hace falta... Ok, pero es el de la semana, de la próxima semana. Esta es el que falta. De ahí, el promedio, vamos con 7.5. Eh, el examen salió en 100. Ya solamente falta el último... El, la última semana para que nos dé el 100% Rudy pero vamos súper bien bueno. vamos. ah pues sí, ¿Sí? este teacher y otra otra pregunta Dígame. una palabra trabajar cuando ocupo work y cuando ocupo job job ah ok job Bueno, me estaba en imagen. Es que le quedé ahí. O es lo mismo, se puede ocupar como. Se puede ocupar ambas. O sea, no hay problema en usar una. Ahí. Solamente que eh, job no lo puede utilizar como un verbo. Eh, por ejemplo, e work. Eh, sí funciona como un verbo. Vamos a ver. Eh, job sería como empleo. Ajá. Es un sustantivo en cuanto a um, la palabra work, puede ser un verbo y, y también puede ser un sustantivo. Esa es la diferencia entre el job, es una actividad, ¿verdad? Tra trabajar, un empleo, una ocupación que uno hace, una profesión a la que se dedica o por la cual recibe dinero, es un sustantivo. Eh, work. Eh, es más general que un trabajo, por decirlo, que un job. So, entonces quiere decir que work es un término más general. Se refiere a las actividades hechas um, para alcanzar un objetivo. Entonces no necesariamente se puede referir a trabajo por el cual usted recibe dinero. En cambio, un job, sí, usted recibe dinero a cambio de su empleo o su trabajo. Pero funciona como sustantivo. My job is funny. My job is difficult. Mi ah. trabajo es difícil. Uh, y si yo puedo decir, yo trabajo, I work, um, let's say, in my homework. Trabajo en mi tarea. I work in my abilities. Trabajo en mis habilidades para mejorar esto y esto otro. Entonces, 
El trabajo puede ser ambos. Eh, inside an official job or outside of a job. Entonces, un work puede ser tanto un trabajo como oficial o como un trabajo no de una empresa, sino que nos referimos a un término más general con la palabra work. Puede ser que sí reciba dinero o puede ser que no, solamente esté, esté trabajando por algo para cumplir una, una meta, un objetivo. Y, le, y en cuanto a función gramatical, job, lo utilizamos como sustantivo y, y work puede ser ambos, un verbo o un sustantivo. Puede decir, my work is, uh, let's say, profitable. My work is interesting. Mi trabajo es interesante. Um, pero ahí está funcionando como un sustantivo. O puede decir, I work in a big company. Entonces, no sé si se hace ver ahí la, la diferencia. Le, vamos, le voy a mostrar quizás una... Le voy a dejar ahí una... Okay. Esta le podría servir un poco más. Acá está. ¿Sí se ve? ¿Ahí? Sí, sí. Ah, vaya. Ahí tenemos las diferencias. Se refiere a tareas que se pueden realizar. Eh, puede ser un verbo o sustantivo no contable. Por ejemplo, acá está funcionando como un verbo. Yo trabajo desde las 8 hasta las 5 de hoy. Yo tengo algo de trabajo que hacer en el jardín. Es un sustantivo incontable también. Tengo algo de trabajo, no puedo contar el trabajo. Um, es incorrecto decir yo tengo tres works to do in the garden um, también es incorrecto decir I have job to do tomorrow <ríe> y acá tenemos el, el caso de job job es una actividad regular se refiere a un empleo yo tengo un empleo se recibe dinero por esta actividad es un sustantivo regular do you have a full time job tienes un empleo a tiempo completo, amo mi empleo, ayudo a las personas. I help people become fluent in English. Entonces, esa es la diferencia entre work y job. Que okay, work se refiere a algo más general, tareas. No necesariamente algo, un trabajo por el cual usted inter recibe, ofrece un servicio inter y, y recibe dinero a cambio. Puede ser alguna otra tarea para alcanzar alguna meta. Trabajar en alguna actividad, en un proyecto, en, un, este, en mejorar ¿qué? alguna habilidad, una competencia que usted desee. Y job si se refiere meramente a un empleo. Rudy, está por acá. Uh, bueno, pues ya le tomé captura ahí para tener la referencia. Oh, ok. Sí, no me escucha. Sí, sí, no le no escuchaba. Bien, no me carga. Voy a intentar buscarle otro sitio porque no me está cargando. Ahorita. Hola, hola. Hola, Rudy, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, sí, me escuchó. <ríe> Sí, te tengo mal, mala recepción ahorita, no la escucho. Pero déjeme un mensajito para que no la escucho. Este, ah, no sé si me escucha ahorita y le dejé un mensaje. Tal vez me pueden mandar los enlaces ahí en el WhatsApp, por favor. Ok, veamos. Ah, hola, dice, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, aquí se lo voy a enviar mejor. Ok. Gracias, Rudy.
Bueno, gracias igual. Feliz noche. Feliz noche, Rudy. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.